Hi students, I am going to video. In this video, we will see the introduction about transistor. So, the transistor is the same as we can tell you. BJT. So, BJT. So, what do you do? It is a capsule. So, BJT is the Bipolar Junction Transistor. So, we can say short transistor. Okay, sure. Now, transistor is what we say. That is transfer resistor. Transfer plus resistor. Okay, sure. So, transfer of resistor is what we say. Transistor is what we say. Transistor. So, if we combine the two, we will come to transistor. So, transfer of resistor. That is low resistance to high resistance. We will transfer the transistor to transistor. Okay? Next, we will see why we have a transistor. We have a first diode. If we use the diode, we can do all the work. Then, why we have a transistor? So, diode எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா ஒரு signal amplify பண்ணனும் அப்படினா diode வச்சு நம்மலால் பண்ண முடியாது. So, அதனாலதான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா அடுத்த semiconductor device transistorக்கு வந்திருப்பாங்க. So, இப்ப வந்து பாத்தீங்கனா transistorதான் வந்து ஒரு fundamentalான் device. So, இந்த transistor இல்லாம் எந்த ஒரு இதும் இருக்காது எல்லா எடத்திலியும் Vocês இப்பு நான் என்ன பண்ணப் போகிறேன் அப்படினா, இந்த P கு என்னக்கு, அடுத்து நான் என்ன பண்ணிரேன் அப்படினா, ஒரு P region ஐட் பண்ணிரேன். இந்த மதிரி நான் ஒரு இன்னுறு லேயர் ஐட் பண்ணேன் அப்படினா, இது வந்து transistor. இது என்ன transistor அப்படின் சொல்லி பாத்தினா, PNP transistor. அடுத்து வந்து பாத்தினா, இந்த சைடு நான் என்ன பண்டிரா என்ன? மடம் ஏ மடம் இந்த சைடு ஐட் பண்டிருங்க? ஏ இந்த சைடு ஐட் பண்ணா என்ன அப்படினா? இங்கு N layer இருக்கு. So N layer இருக்கு பக்கத்தில மறுப்புடி நம் என்ன பண்ணம் முடியாது? N layer வந்து sandwich பண்ணம் முடியாது. Oppositeதம் பண்ணனும். So அதனால் என்ன பண்ணிருக்கும் அப்படினா? P போட்டிருக்கும் alternative இங்க பருங்க PN NP அதை மதிரி NP PN அந்த மதிரி வரும் சரிங்களா சப்ப இது வந்து PNP transistor இது NPN transistor அப்போ எந்த transistor இருந்தாலும் சரி நமக்க எத்தன layer இருக்கும் அப்படினா 3 layers இருக்கும் P layer N layer P layer அதை மறி NPN நடுத்துக்குட்டீங்கள் N layer P layer N layer அப்படின் சொல்லிட்டு எந்த transistor அடுத்துக்குட்டாலும் சரி நமக்கு totalாம் 3 layers இருக்கும் அதை மதிரி வந்து பாத்தீங்கள் 3 terminals இருக்கும் அது என்ன terminal அப்படின் பாத்தீங்கள் emitter collector base இப்ப பாத்தீங்கள் இந்த PNP அடுத்துக்குட்டீங்கள் இந்த terminal எனக்கு emitter இங்கிரது வந்து emitter அடுத்து இந்த sideல இருக்கிற இந்த P அடுத்துக்குட்டீங்கள் இது collector C நட்டுவில் இருக்கப் பருங்க, இந்த region, இல்லை இந்த layerத நாம் என்ன அடுத்துக்கும் base நடுத்துக்கும் சரிங்களா? okay இப்போ இதில வந்து பார்த்தீங்க அப்படியின் சொன்னை நம் இன்னுறு முக்கியமான விஷமோ இருக்கு இப்போ emitter அடுத்துக்குட்டீங்க அப்படினா இந்த emitter ரோட வித்த எப்படி இருக்கும் அப்படினா So, base ஓட வித்து எப்பமே நமக்கு வந்து எப்படி இருக்குனா, ரும்ப கொரைவாதா இருக்கும். ஏன் நாம் emitter இங்குரது வந்து பார்த்தீங்கனா, அது என்ன பண்ணும் emit பண்ணும். majority carriers அது emit பண்ணும். okay வா, அப்போ, அது emit பண்ணிரது நால் அது ஓட வித்து வந்து ஓரலவுக்கு moderate இருக்கும். but base இங்குரது வந்து எனக்கு ஒரு பாத்துதா சா, அந்த பாத்து 
அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கலெக்டர் ஸோ கலெக்டர் வந்து இது கலெக்ட் பண்ணுற ஒரு இடம் அதனால் அதோட வித் எப்படி இருக்கும் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஸு எமிட்டரை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதோட வித் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் கலெக்டர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா எமிட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஹெவிலி டோப்டாக இருக்கும் எமிட்டருங்கிறது ஹெவிலி டோப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அது வந்து லைட்லி டோப்டாக இருக்கும் கலெக்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாட்ரேட்டாக இருக்கும் சரிங்களா டோப்பிங் வந்து உங்களுக்கு வேரி ஆகும் ஹெமிட்டர் வந்து ஹெவிலியாக இருக்கும் ஹெவிலி டோப்டாக இருக்கும் பேஸ் வந்து லைட்லி டோப்டு கலெக்டர் வந்து மாட்ரேட் டோப்டு ஓகேவா சரி இப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எமிட்டர் டெர்மினல் ஸோ இது வந்து கலெக்டர் டெர்மினல் இது வந்து பேஸ் டெர்மினல் ஓகே சரி இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி ஸோ எதுக்கப்புறம் எது வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே அடுத்து வந்து நமக்கு வந்து என்ன போடணும் சிம்பிள் போட தெரியணும் எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்பிஎன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டோட்டலாக த்ரீ டெர்மினல்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் ஸோ இதில் வந்து எப்போவுமே இது வந்து என்ன டெர்மினல் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பேஸ் டெர்மினல் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டட் டெர்மினல் ஸோ இது வந்து எமிட்டட் டெர்மினல் ஸோ இதில் வந்து என்பியனாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கரண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெளியில் போகும் அவுட் வேர்டு மூவிங் அவே ஸோ அவுட் வேர்டில் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் கரண்ட் வெளியில் போச்சு அப்படின்னா அது என்பிஎன் ஸோ இதுவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே வருது கரண்ட் நமக்கு வந்து உள்ளே வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது பிஎன்பி ஸோ இங்கே இப்படி வரும் கரண்ட் நமக்கு டைரக்ஷன் இந்த மாதிரி வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இது வந்து பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் ஸோ இங்கேயும் இங்கே வந்து பேஸ் வரும் இங்கே கலெக்டர் வரும் இது வந்து இஎம்மிட்டர் வரும் ஓகே அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ டிரான்சிஸ்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் மூணு லேயர் இருக்கும் மூணு டெர்மினல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதில் எத்தனை ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டராக இருந்தாலும் சரி இதில் நமக்கு வந்து ரெண்டு ஜங்ஷன் இருக்கும் அது ரெண்டு ஜங்ஷன் என்னென்ன அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த பி என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு நடுவில் ஒரு லேயர் இருக்குது இது ஒரு ஜங்ஷன் அதே மாதிரி இந்த என்ன பி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு நடுவில் ஒரு லேயர் இருக்குது அப்போ இது ஒரு ஜங்ஷன் அப்போ டோட்டலாக இது ஒரு ஜங்ஷன் தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ஜே ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க இது ஜே டூன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஜே ஒன்னுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஜங்ஷன் இது செகண்ட் ஜங்ஷன் அப்போ ஜே ஒன்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எமிட்டருக்கும் பேஸுக்கும் இடையில் இருக்கிற இந்த ஜங்ஷன் அதனால் நம்ம இதை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எமிட்டர் பேஸ் ஜங்ஷன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க ஜங்ஷன் டூ ஸோ எது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டருக்கும் பேஸ்க்கும் இடையில இருக்கு அப்ப இந்த ஜங்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கலெக்டர் பேஸ் ஜங்ஷன்னு சொல்லலாம் அப்ப டிரான்சிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஜங்ஷன் எமிட்டர் பேஸ் இருக்கும் அடுத்தது கலெக்டர் பேஸ் இருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பைப்போலார் டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏன் இதை வந்து நம்ம பைப்போலார் டிவைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கண்டக்ஷன் வந்து நமக்கு என்னாகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ்லேயும் எலக்ட்ரான்ஸாலையும் ஹோல்ஸாலையும் நமக்கு வந்து கண்டக்ஷன் நடக்கும் ரெண்டுமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பைப்போலார் டிவைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த டிரான்சிஸ்டரை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கரண்ட் கண்ட்ரோல்டு டிவைஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன் வந்து இதை கரண்ட் கண்ட்ரோல்டு டிவைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து பேஸ்க்கு நம்ம என்ன அளவுக்கு நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு அவுட்புட்டில் சேஞ்ச் ஆகும் அவுட்புட்டுங்கிறது கலெக்டர் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் வந்து ஃபேன் இருக்கு அப்போ இந்த ஃபேனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலேட்டர்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பான் அப்போ அந்த ரெகுலேட்டரை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் மினிமமில் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு காற்று வந்து குறைவாக இருக்கும் அதுவே வந்து நம்ம மேக்சிமம்ல வச்சோம் என்ன என்னாகும் காத்து வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து அவுட்புட் வரும் சரிங்களா ஸோ இங்கே இன்புட்டுங்கிறது வந்து கரண்ட்டை நம்ம வந்து கரண்
ஸோ கண்டக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸையும் ஓல்சாலையும் நடக்கிறதுனால தான் இதை வந்து நம்ம பைப்போலார்னு சொல்கிறோம் ஓகே சரி இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதோட ஈக்வலன்ஸ் சர்க்கியூட் இப்போ என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு டயோடு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டயோடு ஸோ இது ஒரு டயோடு ஸோ இது ஒரு டயோடு ஸோ இந்த ரெண்டு டயோடை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டெர்மினல் வந்து எமிட்டர் இந்த டெர்மினல் கலெக்டர் இன் பிட்வீனில் ஒரு டெர்மினல் எடுத்திங்கன்னா இது பேஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் ஆஃப் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி பிஎன்பி போடணும் ஸோ பிஎன்பிக்கு அப்படி ஆப்போசிட் இது கலெக்டர் ஸோ இந்த டெர்மினல் வந்து எமிட்டர் ஸோ இது வந்து பேஸ் ஓகேவா ஸோ இவங்க பாருங்கள் எப்போவுமே இது வந்து ஆனோடு கேத்தோடு நம்ம வந்து டயோடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ஆனோடு இது கேத்தோடுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்கே ஆனோடு கேத்தோடு இப்போ இந்த ரெண்டு ஆனோடையும் ஜாயின் பண்ணி அதிலேருந்து ஒரு டெர்மினல் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது பேஸ் ஸோ கேத்தோடு ஒரு கேத்தோடு டெர்மினல் வந்து எமிட்டரில் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து கலெக்டரில் இருக்கும் இது வந்து என்பிஎன் ஸோ இதே பிஎன்பி அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ஆனோடு கேத்தோடு ஸோ ரெண்டு கேத்தோடும் கனெக்ட் பண்ணி அதிலேருந்து ஒரு காமன் பாயிண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது பேஸ் ஸோ இந்த சைடு இருக்கிறது எமிட்டரு இந்த சைடு இருக்கிறது கலெக்டர் ஸோ இந்த ஈக்வலன் சர்க்கியூட் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் இது வந்து டூ டயோட் மாடல் ஆஃப் ஈக்வலன் சர்க்கியூட் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு வந்து முக்கியம் அப்போ டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் இப்போ எமிட் பண்ணுறது தட் இஸ் எமிட்டரில் இருக்கிற அந்த மெஜாரிட்டி கேரியர் எங்கே போகுது கலெக்டருக்கு போகுது த்ரூ பேஸ் வழியாக ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டரை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிஜேடின்னு சொல்கிறோம் பிஜேடிங்கிறது பைபோலார் ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் ஏன் இதை வந்து பைபோலார்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கரண்ட் கண்டக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஓல்ஸ் இது ரெண்டாலையும் நடக்கிறதுனால தான் இது வந்து பைபோலார் டிவைஸ்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கரண்ட் கண்ட்ரோல்டு டிவைஸ் அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்சிஸ்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதில் த்ரீ லேயர் இருக்கும் த்ரீ டெர்மினல்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு ஜங்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ஜங்ஷன் என்னென்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பேஸ் எமிட்டர் தென் கலெக்டர் பேஸ் இது ரெண்டு ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த டைப்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் என்பிஎன் அப்படின்னா பிஎன் டயோடு எடுத்துகிட்டு ஒரு முன்னாடி பீக்கு முன்னாடி ஒரு என் லேயர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் அதே மாதிரி பிஎன் ஜங்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு என்னுக்கு அப்புறம் ஒரு பி லேயர் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் ஓகே ஸோ என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் வெளியில் போகும் பிஎன்பி அப்படின்னா கரண்ட் வந்து உள்ளே வரும் இது வந்து சிம்பிள் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார்